Hai, ketemu lagi di channel Asai dan Tehyung. Kali ini Tehyung mau buat kue cucur gula merah. Yang udah request kue cucur, jangan lupa saksikan terus videonya sampai selesai ya. Dadah. Siapkan bahan-bahannya. 125 gram tepung beras, kemudian 100 gram tepung terigu, 200 ml air, seperempat sendok teh garam halus, 50 gram gula pasir, satu lembar daun pandan yang diikat simpul, dan yang terakhir 130 gram gula merah disisir halus. Rebus dalam satu wajan, garam, kemudian gula merah, tuangkan semua gula merahnya, lalu gula pasir, daun pandan, dan air. Rebus hingga gula larut dan mendidih, gunakan api kecil, kalau sudah mendidih seperti ini. Matikan api dan tunggu hingga hangat suam-suam kuku Jika sudah suam-suam kuku, saring gula yang sudah dimasak tadi Selanjutnya, campurkan tepung beras dan tepung terigu Kemudian aduk rata menggunakan whisker Tuangkan sirup gula yang tadi sudah dimasak sedikit-sedikit ke campuran tepung Aduk rata menggunakan whisker Tuangkan lagi sirupnya semuanya Aduk rata sampai tidak ada bergerendil Jadi dia rata adonannya sudah tidak bergerindil selanjutnya kita mixer dengan kecepatan rendah selama 5 menit perhatikan teksturnya kalau masih terlihat kental tambahkan air secukupnya tambahkan lagi sekitar 50 ml mixer lagi sebentar sampai rata jadi ini seakan tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair Kalau sudah matikan mixernya Diamkan adonan selama 15 menit sebelum di goreng ke cangkir gitu Selanjutnya tuangkan ke teko biar lebih mudah saat menuangkan ke cangkir atau cetakan kue talam Di setelah 15 menit ya Jangan lupa sebelumnya panaskan terlebih dahulu minyak dengan api kecil Tuangkan adonan ke cangkir Tapi aku pakai cetakan kue talam yang ukuran besar Ini biar lebih mudah saat menuangkan ke minyaknya Jadi di hasilnya juga bulat bagus Dan gunakan wajannya yang cekung dan agak tebal biar nggak cepat gosong ini sudah kelihatan serat-seratnya dan siram-siramkan minyak di atasnya sampai matang dan berubah warna jangan lupa tusuk bagian tengahnya biar bagian tengah juga ikut matang adonan yang bagian dalam dia bisa keluar jadi saat kena minyak ikut matang kalau sudah berubah warna tinggal kita balik sebentar adonannya ini sebentar aja kemudian kita tiriskan di pinggir ini biar minyaknya juga pada turun jadi nggak terlalu berminyak ini bisa ditambahkan lagi minyaknya tuangkan lagi satu cangkir adonan atau pakai cetakan kue talam 
jangan lupa caranya seperti tadi disiram-siramkan kalau dirasa adonannya masih terlihat agak keras atau gimana itu bisa ditambahkan lagi airnya sesuai yang kita mau tingkat tekstur dari cucurnya Oh iya, jangan lupa sebelum dituang ke cetakan kue talam, diaduk-aduk dulu adonannya. Ini tujuannya biar seratnya jadi lebih cantik. Ini kita coba lagi. Ini semakin ke sini semakin kelihatan dari serat-seratnya itu. Jangan lupa disiram-siramkan minyak panas di atasnya. Kemudian tusuk bagian tengahnya itu dengan lidi atau tusuk sate nah kelihatan kan bagian tengahnya itu keluar adonan yang belum matang itu cara menggoreng cucurnya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti kita tiriskan lagi cucur yang sudah matangnya cukup di, pagi, di bagian pinggirnya ini udah matang yang sudah matang tinggal kita cicipi dapatnya sekitar 14 buah ini coba sekarang kita lihat bagian dalamnya apakah berserat atau enggak cara ini hasilnya tampak seratnya kelihatan oke itu dia cara membuat kue cucur gula merah selamat mencoba semoga berhasil ya pegang yang ini yang ini yang ini suapin mm, mama mama dimakannya nih oh, mama mama nih wow cucurnya Terima kasih telah menyaksikan channel Asahir Tehyo Jangan lupa like dan subscribe